。どうも、マルビリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということでやってまいりました。星ドラ3周年にふさわしいと言ったらいいんでしょうか。ロックマン装備でございますよ。ということで、ここまでが成人装備のレビューとなりました。そして、来ますね。まあ、成人装備もやばいんですけど、ここもやばい。新黄金流装備。黄金流の槍でございます。いや、これもやばいですね。黄金流槍。欲しいなーっていう人が非常に多いんじゃないでしょうか。関突性能を見ていきますと、補助特技攻撃呪文 S のダブルスロット。さらに補助特技 A に攻撃特技 A が2枚ということで、メインスキルは EX スキルドラゴンオーラやり専用でございます。特性は闘争の共鳴ということで、こちら敵が怒りまたは激怒状態の時に通常攻撃の回数が1から3回になるっていうだけでもなんかね、ウヒーって感じなんですけど、ドラゴンオーラが行動時に解除されなくなるという特性もあります。まあちょっとね、この最後のドラゴンオーラが行動時に解除されなくなるっていうのが分かりにくいとこではありますが、ちょっとドラゴンオーラのメインスキルの性能を見ながらちょっと解説していきましょう。ドラゴンオーラ。まずは EX スキル。スキルマレベル10の CT は25秒。ここに関しては20秒超えてるんですけどね、この性能であったら全然25秒でもっていう感じでしょうか。ドラゴンラッシュを発動できるようにまずなりますと。で、攻撃力が1上げですね。20% 上げ。バイシオンと同じ効果。そしてブレスダメージが 30% 上げ。これも1上げ扱いですかね。で、2ターン有効。でこのスキルは防御陣に解除されず海賊の海の絆の効果は適用されないという表記がありますまず1つ目のポイントはこのスキルは防御状態で解除されないということでこれは生放送の時もちょっと言ってましたけどね補助特技の中でガード時解除されないスキルの代名詞といえば聖人杖のとこでも出てきました湧き立つ魂ということでガード時に HP100 回復ですねスキルまでできるスキルというのがあって、まあ、補助特技の中でガードが解除されないというのはあとこうする魂とかね何個かあるんですが少ないんですねで攻撃系にこのドラゴンオーラ直結してると言っていいんですがそういったスキルの補助特技で防御が解除されないのは初ですねさらに攻撃力が上がるっていう変身系のスキルは今までもあったんですがブレスダメージ軽減は初めてですね比較対象となってくるのはドラゴンクエスト11コラボで出てきた魔装の槍についているね魔人モードに変身できるスキルとの比較になりますがあっちはブレス軽減ではなくダメージ軽減がついているという感じなんですが、まあ、その違いはあるにせよさっきの共鳴ですねとの意味がここで分かってくるっていうのがこのスキル防御状態で解除されないっていう特徴はあるんですが言うても2ターンしか有効ではありませんしかし相手が怒り状態だった場合には2ターンを超えても解除されないっていうことなんでしょうね多分<笑>違ったりして私の解釈ではそうなんですけどちょっとねそこの実際の検証っていうのが取れてなかったのでその検証も含め本当はねやりたかったんですけどまあ、ちょっと時期的なのもねもうだいぶ遅れ遅れのレビューとなっていますからご容赦いただければと思いますが怒り状態の時にドラゴンオーラを発動していれば2ターンどころか相手が怒り継続している以上なのかな1ターン分なのかなそこら辺のどこまで有効なのかっていうとかちょっとわかんないですけどあとドラゴンオーラが発動しているタイミングなのか怒った後のドラゴンオーラが対象なのかとかっていうね詳しいところの検証も必要にはなってくるんですけど相手が怒り状態でのこのドラゴンオーラの利用性っていうのがまあだから今後の高難易度ダンジョンとか魔王とかでねかなり光りそうかなっていう感じですね一応過去動画でボーガン魔王級の時に実際に星のロックマンという形でねドラゴンオーラも含めの討伐クリア動画上がってますがそこで見たらひょっとしたら怒り中とかねドラゴンオーラあの2ターン以上経過してても切れてないとかっていうのが再現されてるのかもしれませんちゃんとチェックできてないのは申し訳ないんですがこのドラゴンオーラを発動すると攻撃特技のドラゴンラッシュに変化しますつまりパラとかでね戦友の盾を張ってドラゴンオーラを発動し黄金流上とかを装備していればこのドラゴンラッシュも戦友の盾が解除されずにこの攻撃特技が打てると威力は 120% のトイン属性6回攻撃敵のいずれかランダムという感じですがまあやりパラ今後ちょっと見たいですよねさっきも言ってたボーガンではねもうバドマスでその効果あ最大限、まあ、デイン抜群のところで発揮できるっていうのは見えてるんですけどパラ黄金やりのドラゴンオーラ相手が怒り中戦友張りながら延々継続スーパーサイヤ人モードなんていうのもできちゃうようななんかもうとんでもないやつでございますねでさらにはサブスロットの部分見ていきますがやはり注目ポイントは S のダブルスロットのところですねまずは攻撃呪文の面から見ていくと今までは竜神槍ですねこれも貫突で攻撃呪文 S が詰める槍ということで魔法戦槍っていうのも可能性として見えてきていたということと今回の黄金竜槍も攻撃マルクがプラス30されるということでまあ魔法戦槍を見据えてる性能でもあったりしますね基礎攻撃力は180でございますここにねそもそもドラゴンオーラドラゴンラッシュがデイン系ということなんでギガデイン
を積むとかね、さらには最新スキルのマヒアデドスで休み状態を狙っていくとか、マヒアロスを入れたりとかね、S スキルを入れるっていうパターンもあるんですが、やはりね、先ほども言っていたドラゴンオーラと闘争の共鳴、ガードが解除されない、さらには火力をメインで出していきたいということなんで、この黄金リューヤルの今の現状の可能性としても、バト、パラ、魔法戦っていうのももう出てきてますが、まあそれ以外にもね、火力色のグラとかね、可能性は出てくるとは思うんですが、非常に可能性の高い槍だっていうことが伺いますよね。まあしかし、その攻撃呪文を積むパターンっていうのももちろんなくはないんですが、やはりこの槍を最大限生かすとなってくると、補助特技 S、ドラゴンソウルを積むパターンですよね。ドラゴンソウルも電系で、かつ、雷神を入れることで、デインダメージを倍率を上げていくというスキルになりますが、ドラゴンソウルを積み、補助特技 A のところには槍の中で A で今、竜神狙撃ですかね。竜神槍のメインスキルについていたものですね。こちらが威力 520% のそれぞれ 75% の確率で攻撃力、素早さ、どちらかが1ダウンできると。で、また機単体スキルなんですけど、それをぶち込むのか。また回復に特化させるんであれば、西洋杖についていた西洋の恵み、ないしは瞑想とかで回復系を積むのか、またミラクルスピアなんていうパターンもあるんですかね、まあ補助特技 B にはなってしまいますが、いろいろとその相手によって補助で A のところは変えてもいいですね。で、攻撃 A のところはジャンプを積むのか、例えば傍観の時であれば超早ぶさ突き、ここでね、活躍しましたね。バギ系が特化しているんであれば、バギ系の攻撃 A を2枚積むのかとか、はたまたデインにさらに特化させるということであれば、竜神やり錬金についていた雷神劇ですねこれは最大力 380% の攻撃魔力ベースでさらにダメージ加算されるというスキルになっていてちょっと基礎の倍率が低いので雷神劇電系ではあるにせよこれにずみパターンでやるんであればさっきちょっと出てた攻撃呪文にギガデインを積むないしはまあドラゴンソウルを積む魔法戦とかっていう感じにはなるのかもしれないですけど、まあ、天文学者とかでねその竜神劇をさらに恩恵が出るという特徴もあるので天文黄金竜槍なんていうのもねゼロではないんじゃないでしょうか、まあ、今挙げた中でもいろんな可能性を秘めたとんでもねバゲモノ槍ですねこいつは評価トリプルエースまあもうトリプルエースの中でもかなり最上位どうなんでしょうここまで来ちゃうとデインに特化したところで言うとねもう天空剣が竜神剣の方が上回ってしまってるんではないかっていう評価もある通り場所によってというかねまあ天空剣との比較はちょっと難しいですけどね火力ももちろん落ちちゃってますしルビケン覚醒も来たりもしてたりただ上位のパワーバランスはちょっと変わったって言ってもいいかもしれないですね今までは汎用性という上では天空拳ナンバーワンっていうとこだったんですけどもうちょっと今や天空拳まあ今でもね強いし使いどころは非常に多いんですけどこっちの新しい装備の方が火力が出たりいろんな面白みがあったりで。うん、ポテンシャルみたいなのはね、こっちが上回ってきたりってこともあるんでしょうか。一つデメリットを言うとすれば、まあ、補助呪文 A が積めないというところですね。まあ、物理系でもピオリムが積みたいっていうところが多く出てきてるんですけど、まあ、それが積めないっていうデメリットぐらいでしょうか。超える超えないの判断基準はね、明らかに超えたーっていう場合はね、超えたーって言っていいんでしょうけど、そういったね、一応一旦があったりっていうところはまだあるということもありますし、あくまでも天空圏を今後ベースにして、場所によってはその天空圏を上回ってくるっていうところがあるっていう感覚、まあこれも変わんないんですけどね、いうところを継続という感じはあります。しかし、化け物やり今後黄金竜槍のことは私は化け物と言おうかなと思っておりますそして新装備最後は新ルビス装備登場ルビス探検やってまいりましたルビス探検特性は二刀の心得そしてメインスキルルビス結界から最大貫突性能攻撃特技補助特技の S ダブルスロットさらに補助呪文補助特技 A のダブルスロットそして補助呪文 AB ということでこれも星ドラ始まって以来初なのかなダブルスロットが2枚しかも A 以上というね最大貫突地の性能ということですが U 探検でございます二刀の心得に関しては一応省略しますが過去にもドラクエ11ガチャできていたトリリオンダガーですね縦にもう一本探検を装備して縦側に装備したもう一本の探検のメインスキルが使えるようになるというのが二刀の心得の特徴でございましたメインスキルルビス結界見ていきましょう S スキルレベルマ 15CT は30秒ということでちょっと重めでございますまあしかし仲間全員の HP を紹介しながら
守備力、呪文耐性、息耐性、それぞれ一上げされるという、まあもうバフのオンパレード、守備系バフのショッピングモールと言っていいんでしょうか、かつ HP も全体紹介服するという、もうのせのせマシマシ、どっかのラーメン屋さんもびっくりというような、探検専用の補助特技スキルとなっておりますが、まあこちらに関しても、巷では非常にこう期待値のあるというか、今後使えるんじゃねえかっていうね、例えば今までですと、ルビーオーギスパ、小玉を入れながら、ペホマラーにずみ、西洋米で守備アップ、液体性アップが望めるという、まあ、現状の星ドラの補助色最強編成と言ってもいいんでしょうか、があったんですが、それに代わって、このルビス探検、ルビス結界を使ったスパっていうのも、一つ可能性として出てきたというふうに言われてますね。まあ、それも踏まえ、サブスロットの性能も見ていきたいと思いますが、まあ、このルビス結界に特化したということであれば、補助特技 S のところにルビス結界にずみ、さらにルビス探検をもう一本持っている場合は、二刀の心得でルビス探検2本積むことでルビス結界3積みパターンができるとただし3も必要なのかなっていうところはありますからねルビス探検のダブルでまあそもそもルビス結界が2つ詰めてサブスロットにある攻撃特技 S と補助特技 S のところに余裕ができてなんか別のものを積むっていう変性も可能かなという感じですねでかつスパパラ編成でパラディンでスパを守っていけば二刀の心得のデメリットとしてはガードができないというところになるんですがガードをしなくても良くなってくるということでルビス探検のスパでの運用というのが期待されてるっていうところですね補助呪文 A はもちろん2枚詰めますからベホマラーニズミ B のところに単体ベホイミを入れるのかとかスクルトベホマラーマホトン等の各ダンジョンによって状態異常なのかこちらの守備アップ等を補うのかまあそもそもルビス結界でね補えるんでバフ系はもうルビス結界で十分ですからマホトンラリフォーマーメダパニーマとかね相手の状態以上を狙う B を狙っていくっていうパターンなんでしょうか場所によってはねベホマラーを1枚にしてしまって上のところに補助特技2枚脇ができるとかってパターンもできますからね戦いの歌を入れたりとかダメージに特化させるんであれば先ほども出ていたトリリオンダガーの神技これを補助特技 S のところに入れてさらにまあアークエッジとかですかね探検専用の攻撃系の補助特技 A もありますし可能性としてはねいろいろ出てきて、まあ、守備力もプラス30されの基礎攻撃力が163と、まあ、攻撃系を積むっていうよりはやはり補助に特化させるっていうところですよねベースの攻撃力を見てもで最大の焦点はじゃあそのルビオーギスパなのかルビ探検スパなのかどっちが評価が高いのかまあこれも場所によって変わるんでしょうがこのルビスの結界に積みなしゃ3積みでベホマラーとかね補助に特化させた完璧な状態のこのルビ探検があったとして果たしてこだまする攻撃の恩恵を上回れるのかどうかっていうところが焦点になってくるんではないかなと個人的には現状の環境だとねスパパラスパバト構成とかっていうことが出てきてパラ自体もこだまする攻撃、まあ、ルビ王業を装備したパラでいってパラディンの戦友の盾をうまくスイッチしながら攻撃を常にバトにかけていって。でバトマスが常に2回攻撃もう1人でね何人分もの火力を補ってしまうっていうようなことも今の現状の星空ではできてしまっているのでそことの恩恵との比較という形で見るとスパの装備としてのね評価としては結構ルビー奥義に近くなってくるのかなと思うんですけど周りのことを考えるとまだまだルビー奥義の方がちょっと評価はいいのかなっていう印象でしょうかまあしかし分かりませんよルビー探検がいきなりねここはもうルビー探検スパー必須でしょうみたいなところも出てくる可能性はゼロではございませんからということも含め評価は SS 止まりルビー奥義がやっぱりトリプル S ルビ探検がダブル S っていうような感じなんでしょうかね難しいところでございますがこれもちょっと注目今後話題を集めそうな装備ということでございましたそしてここからは新装備とはまた別でございますが覚醒錬金ルビス装備についてやっていきましょうまずはこの装備錬金の画面で覚醒からの錬金と通常の錬金があるんですがここの説明に関しては過去にも説明させていただいているのでちょっと省略させていただいてとにかく今回はルビス剣錬金の性能について確認していきましょうで今回はまずルビス剣錬金に関しては無凸の状態でももちろん錬金は可能ですそしてメインスキルがルビスの雷撃威力は 530% の電属性攻撃敵1対 CT14 秒ということで、まあ、結構シンプルめなね電系の剣スキル攻撃 A で CT を14秒15秒スキルよりやや1秒速いということで、まあ、デイン特化させたところではね使えそうということでこれはもうね抜き出しでも需要が出てきているスキルという感じになりますで無凸状態でも攻撃特技と攻撃呪文 A のダブルスロットになり攻撃呪文 S に進化という感じになってますが貫突性能を見ていくとさらに補助特技 A が追加されるという感じですね攻撃魔力はプラス30の攻撃力182ということで182が他の強武器強剣の中でもベースの数値となっているという感じです
ですねでこのルビスケン錬金の性能を語る上では覚醒側の性能と比較しないとなんともということなので一旦覚醒の方も見させていただきましょうこちらがルビスケン覚醒の方でございますね覚醒に関しては貫突しないと行えないというところは注意点でございますが超必殺技 EX スキルのルビスのさばきがまずやってまいります威力センパーの有属性攻撃仲間全員の攻撃力をさらに 20% 上げ敵全体ダメージ、まあ、しかし戦闘ごとに1回しか使えませんスキルレベルは1ですね、まあ、CT10 秒というような表記がグレーアウトはしているんですがこちらに関してはねそもそもこのスキルを使う発動条件というのが下にありましてこのスキルの CT は敵にダメージを与えたもしくは敵からダメージを受けた後にどんどん溜まっていくと、まあ、グラのリベンジモードと同じようなイメージで持っていただければと思いますそれ以外の方法では溜まらずに戦闘ごと心理状態に CT がゼロに戻ってしまい CT を短縮するようなスキルの効果は適用されませんというやつなんでまあ実際溜まったら即打てるんで CT はあんま関係ないっていう感じですまあ先パーですからね星ドラ始まって以来初めての4桁基礎倍率のスキルとなりますさらにルビヒカは変わらずに補助呪文 A のスロット覚醒スピードがつき攻撃特技が S そして補助特技と攻撃呪文のダブルスロット A ですねさらに補助特技 A という感じでございますで注目ポイントは基礎攻撃力ですねこれも200ですから今まで先ほども言ってた182がマックスだったんですけど大幅に更新してまいりまして基礎攻撃力200の回復力プラス30がついております特にモンスターはドラゴン系ということでこれと先ほどのルビス剣の錬金状態の比較をしなければいけないということですがまあ大きな違いとしてはスロット覚醒スピードがまずつくかつかないかの補助呪文そして攻撃特技は A 止まりだったところが S までいきますねでこの補助特技攻撃呪文のダブルスロットのところが補助になりますと一番下の補助特技は変わらずということなんですが攻撃特技 S が1枚詰めるようになる恩恵はあるにせよ攻撃スキルが結果的には1枚しかこっちは詰めなくなるっていう感じですねしかし補助特技 A2 枚でバランスを取るってこともできなくはないので会心系のねバトマスとかで使うようなルビケンっていうよりかはもう攻撃力をじゃんじゃん上げてまあ怒りはね会心出る出ないっていうとこは一応攻撃特技 S のとこだけでも絡めば十分かなっていうのもあってまあ覚醒性のが非常に優秀なんではないでしょうかということも踏まえ一度ルビスケン連機の方に戻ってまいりましたがこちらですねまあ、メインスキルのところでルビス雷撃があるんでここで攻撃特技が1枚確保できていて覚醒の方では攻撃特技 S が1枚あったところが攻撃呪文と攻撃特技のダブルスロットそして攻撃呪文 S が1枚という感じでしたねなんで攻撃特技は2枚一応こっちは詰めるにせよ攻撃呪文 S 絡みまあ、だが魔法戦とかっていう形なんですかねやっぱりこっちらのルビケン錬金は雷撃が追加されたっていうこともあるんですがやはり今後の需要としては雷撃の抜き出しをして他のスロットにつけるというためのルビス錬金そしてまあメイン武器で使うためのルビス覚醒という感じになるんでしょうかこっちのルビケンについても可能性としてはゼロではなく使える装備という形もあるんですけど一応このルビケン錬金と覚醒に関してはこの武器変化鉱石があれば行き来ができるので状況によってルビケン錬金の方が使えるところとかっていうところにこの武器変化鉱石まあこれがねレアリティ的にちょっとそんなにいっぱい入手できるものではないということもあるんで一回戻しちゃうとねさらに戻すことがちょっとできなくなっちゃったりとか希少性がどうしても覚醒素材ですねもう高いということで将来的には行き来も可能性として出てきますが今んとこは覚醒の方を使ってって単体のルビケンだけがある方はルビケン錬金をして雷撃抜き出しみたいないうパターンも出てきたかなという感じでございましたということもありましてルビケン錬金のスキルスロットの理想を見ていくというよりかは覚醒の方で見ていきたいなっていう感じですねルビケン覚醒のルビスのさばきは戦闘ごとに一度だけですが溜まって1枚1000パーの異様属性ダメージが確保できルビヒカも異様系ダメージ全体のボミエイチ効果が入るようスロット覚醒スピードの A のところにはやはりピオリムか、まあ、ベホマラーとかっていう感じになるんですかね攻撃特技 S のところに関しては全体的にねこのルビケンがイオに特化した剣ということになるのでイオ特化させる攻撃 S っていうのはなくて A のところで西洋十字剣っていうのがあるんですけどね十字剣は A スキルなんで S のスロットちょっともったいないということを考えると無属性攻撃の天下無双が一番ここにはハマりやすいのかなっていう感じですかねドラクエイレブン装備で出たデルカダールの剣についてるメインスキルですね天下無双を入れで補助特技 A のところにルビヒカ2枚であったりアークブレード2枚
っていう編成が主流に今んところはなってるのかなっていう感じですかね、まあ、場所によってはね補助特技 A のとこにエアリアルレイブとかね属性ダメージ系も剣で詰めるもの他にもありますからそういった組み合わせをね相手によって補助特技で属性ダメージ特化できるものがあれば入れ替えていくっていう感じでしょうか攻撃呪文 A で入れるっていうパターンは今んところ少ないかなっていう感じですかねまあ入れるんであればジゴフラを入れて全体幻惑を狙いながらまあ電系なんでイオデインの組み合わせみたいな感じになっちゃうんですけどねそうなっていくと攻撃特技 S のとこに超ギガブレード A のとこにジゴフラッシュで補助特技 A のところにアークブレードとかっていうパターンでイオとデインを組み合わせたとかっていうパターンもなくはないのかなっていう感じでしょうかでルビケンの最終評価はもちろんトリプル S でございますねということでここまでがルビケン錬金覚醒についてそしてルビウミ覚醒もこのままちょっと見ていきたいと思いますがこちらはルビウミ貫突時に覚醒ルビウミ覚醒が可能とメインスキルに超必殺技逆襲の光がね追加されておりまして仲間全員の HP を300回復かつ攻撃力 20% 上げの素早さ1段階まあ、攻撃力素早さともに1段階上げこのスキルは連続発動しなく戦闘ごとに一度だけ使えるというやつですねで発動条件も変わらずでございますこのね逆襲の光が本当にね優秀なんですよね仲間全員の HP300 回復と固定回復で300っていう表記なんですけど星ドラ上ね HP がそもそも300後半からいって600ぐらいまでということもありますし平均値アベレージで考えても400前後なんですかねいうことを考えるとほぼ8割9割 HP を回復しながら火力と素早さを上げてくれるというね一発逆転本当に逆襲の光でございますこれ優秀そして基礎攻撃力も弓始まって以来成人法のとこでも出てましたけど190ですから弓で190出す時代ですねとんでもないサブスロットは補助呪文 A ここはベホマラピオリムそして補助特技にスロット覚醒スピード A が追加の補助特技 S そして補助特技 A ということなので何ができるようになったかというとサミダレ流星群2枚に超サミダレ流星群の複数回攻撃判定のボミエが付与できるサミダレ3積みパターンっていうのが今まであったのにかつ超サミダレで効果を1段階上げることができるとさらにはまあ今まで通りコンボキャノン3積みだったりねコンボキャノン2積みに超サミダレ流星群っていうパターンもありますし成人法のメインスキルをここに入れてヒャド系属性ダメージということもありますがバフ剥がしも狙っていけるということでこのルビユビもかなり評価高いですねこれもルビ剣ともに合わせてトリプル S とさせていただきましょうさらに比較でございますがルビユビ錬金の方ですねこれは無凸状態メインスキルにはベホーマーが追加されますこちら S スキルベホーマー CT23 秒スキルマリ 15HP を回復する超上級呪文ということなのでまあ HP999 回復ですね CT23 秒という重さもありますしそもそも現状の星空の HP がねさっきも言ってたいいところ600が限度なんで999回復してもねちょっと意味ないかなまあただバトマスとかでベホマーが使って回復量が上がるというのはまあ回復魔力がない色でベホマーのチャンスが出てくるかなっていうところはゼロではないっていう感じですかただしそこまでどうなんでしょうねベホマーね課題評価難しいかなっていう気はしますが。で、ルビスのいかずち変わらずのサブスロットが S スキル追加。ここにもね、スカラルが入れられるようになりました。そして攻撃特技、補助特技のダブルスロット、貫突をすると、こんな感じですね。まあ A3 枚は変わらずの攻撃特技のところがダブルスロットになってるっていう感じでしょうか。これだけ見るとね、攻撃特技1枚を詰める可能性で何か見出せないかなっていうところありますが、ルビスのいかずち2ズミぐらいしかないんですかね。デインに特化させるとかいう感じだとやはり覚醒の方が性能は良くなってくるかなベフォーマン抜き出しワンチャンスさあそしてここからは防具でございます頭ルビカブ見ていきましょうルビカブ錬金が異様軽減中ついてくれましたこれはありがたいそしてルビスの導き強になりましたねで HP プラ中ということで異様属性ダメージ 30% 減がまあ頭でね今までだとハグカブしかなかったんですけどガチャさん装備だとね一応イベント装備で異様軽減っていうのはあったんですけどこれありがたいですね頭まで余計減追加されたのはそしてルビスの導き強が戦闘開始時 100% になりましたね HP35% そして CT35% 溜まるということで戦闘開始時のみということで単開始時とかに変化されたわけではないので効果としては確率が 100% になっただけというとこなので、まあ、それにプラスして硫黄の軽減がついたということで硫黄耐性積みたいところでルビカブを使うところが増えたかなっていう感じでしょうか評価はもともとが S までいってなかったかなっていう気がするんですよね他の装備とね、今回紹介してるものと比べるとなので S 止まりかなっていうところでしょうか使うところは今までよりルビカブは
圧倒的に出ましたねどうしても現状だとレイドイベントぐらいしか使うとこなかったんですが今後の魔王とかでも使うとこが出てくると思いますさらに体上ルビス鎧上が来ましたこれがちょっと誘惑付きなんですよね何が誘惑付きなのかというとこですが攻撃ダメージ軽減中でこれを追加されまして 20% 減最大追加これはありがたいそして強く立ち向かう心が休み麻痺眠り呪い混乱を受けた時 30% で解除するというのが 45% で解除されるようになりましたこれなんですよこの解除系はね今まで星ドラだと2種類あったんですねこのルビスの鎧と遠流人の鎧ですね遠流人鎧が覚醒したやつが休みと眠りを受けた時に 40% 解除っていうのがあスキルなんですが今までだと休み麻痺眠り呪い混乱を含めて 30% 解除できるのと休みと眠りに特化して 40% 解除できる遠流人ということで差別化ができていたんですがこれ 45% になっちゃったらですね遠流人覚醒よりもう休みも眠りも 45% 解除で 5% こっちの方が確率が上がりかつ麻痺も呪いも混乱も解除できるんで遠流人鎧がこれはねこういう時ですよ皆さん参拝とかさオワコンってよくね使えない装備になったとか完全インフレしたとかってねよく言われるやつですけどこれもう完全こういうのがそれです<笑>だから遠流人鎧上どうすんだろうね今後ねバランス調整しないと本当にそっちよりルビウェイ錬金の方が優秀ですからね圧倒的に攻撃ダメージ軽減中もついてるしブレス軽減弱もついてるし遠流人の方は HP 上げがついてってっていうことしかないのでこっちは一応最大 HP もプラ10されるんですよねだから違いとしては HP もほとんど、まあ、5ぐらい違うのかな確かあっちプラ15だからこれに関してはちょっと残念なところではあるんですがこんなちょっと曰く付きの錬金性能になっていますもともとルビー上は、まあ、S あっても良かったかなっていう性能だったものが、まあ、WS まではいっていいでしょうね攻撃呪文中も追加されてただ今のところだとね状態以上に対しては解除を狙うより 45% の解除だから2回に1回は入っちゃいますからねよりも他の装備で耐性をちゃんと取って無効にしていきたいっていう路線ももね、あるので、まあ、強く立ち向かう心がパーセンテージ上がって遠流順上がちょっと参拝になっちゃったのはあるんですけど、まあ、どちらにせよね立ち向かう心自体をこうフォーカスしてねこれがあるから評価が上がるんだっていうところにはつながらないのかなと、まあ、パーセンテージ上がったんで多少はあの、ね、影響はするんですけど。まあ、攻撃ダメージ軽減中を積みながらそういうプラスアルファの恩恵があるよというところで WS とさせていただきたいと思います。体者、ルビス鎧したきました。ここもね、かなりウォーってなったところかもしれません。封印ガード、極みが追加されました。封印耐性 100% ですね。今までですと、ロトカブ、ないしは黄金竜大盾で封印ガード、極みを作んなきゃいけなかったのが、かつ賢者でね、ルビー鎧下は、この時々ヤマピコを活用できていたんですが、呪文使用時のパーセンテージが最大 7% だったのが 10%。に変わったという感じですね発動確率も増えさらに封印ガード極みもつき攻撃ダメージ軽減弱ここは変わらずでございますがもう単純にルビー鎧下を積めばね賢者で小玉を狙っていくようなところだと頭のソースと縦のソースどっちかを削って封印を積まなきゃいけないなんていうところがありましたがそれがなくなったということでこちらもルビー鎧下自体の元々の性能の評価が S はあったと思いますんでここは WS という感じなんでしょうか成人装備側と比べるとねトリプル S までは今んところ行ってないっていう感じですかねそして最後ルビスタテでございます錬金きましたルビ守護の極意が S 追加ルビスの守護の回復量70増えるということでまあ単純に倍ですねルビ守護が今まで70回復の呪文無効ということでしたが140以上回復するようになり CT 検証極みも非常に性能が高いと言いますか評価値としてこの呪文無効するという盾でかつ回復量が上がったということだけじゃなく CT 検証ガードがあるところで必須の盾という感じになってくるのでこれはもともとの評価ルビ守護自体が多分ダブル S ぐらいあったんで最後の最後回復量上がったことこれかなり恩恵ありがたいです実際使ってみるとねおおルビ守護の回復量こんだけあるとすんげえ助かるっていうシーンがいっぱいありますトリプル S にさせていただきましょうルビ立て今回の錬金防具側ですねルビス錬金側ではルビ立てが一番評価が高かったのかなという感じでございました以上これで全て3周年の装備と錬金についてのレビューまとめてみましたちょっと今回は長い動画になってしまったかと思いますがちょっと日付も空いてね使用感も含めてのレビューをしたかったということもありまして長めの動画ご容赦いただければと思います今回の動画いいねと思っていただいた方は高評価チャンネル登録多すぎでない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお会いしましょうバイバーイ